Peki sonrasında e, düğünü yaptınız. Düğünü yaptıktan sonra eve geldiniz. Ne oldu Kadir? Eve geldikten sonra 20 gün kalıyor sizin 20 orada. gün. Tam Didem daha abla. doğrusu 20 gün bile yani 15-16 gün aslında Didem abla. Niye dersen şimdi 20 gün evli tamamen kaldık da Aha. Ağustos'un 23'ünde düğün yaptık. Ee, Eylül'ün 5'inde de dedem rahmetli oldu zaten. 9. ayın 5'inde. 9. ayın 5'inde de dedem rahmetli oldu. Onlarla uğraşıyordu falan. Daha doğrusu 20 gün bile yan yana kalamadık. O yani. 20 günü anlatır mısın? O çünkü diğer sahte gelin Melisa'yı da o 20 gün içerisinde bazen çünkü biz şunu biliyoruz. Hatta Melisa'nın işte şu anda evlendiği Emrah'la Emrah'la evlenmişler bu arada. Emrah'ın bir ablası ile ilgili iddialar vardı. Onlar da gidiyorlar bayağı nikah da kıyıyorlar, evleniyorlar. Evet. Sonra da başka çünkü ya bu sahte çetelerde nikah da kıyılıyor. Onu da biliyoruz evet. nikahın kıyıldığını. Burada resmi nikah var mı? Var, var. var. Resmi var. nikah var. Nikah kıyıyorlar. 20 gün nasıl geçti evde Kadir? Ayrı ev tuttunuz mu? Ayrı ev tuttuk evet. Tamam. 20 gün nasıl geçti? Zor geçti yani. Benim için gerçekten zor geçti. Ha, şüphelendiğim bir şeyler oldu mu? Çok telefon görüşmesi yapıyor muydu Zeynep? Çünkü sürekli telefon aldırmış sana. Yani te te telefon görüşmesi yapıyordu. Telefonu eline almak istiyordum. Vermiyordu bana. Şifre koymuştu. Vermiyordu telefonu. Ailesi yani. sürekli arıyor muydu? Ge gelen sürekli giden gece mi? gündüz konuşuyorlardı. Kimle hangisiyle konuşuyorlardı? Ya ailesiyle, yengesiyle, kardeşi, şerebanla sürekli telefonla konuşuyorlar. Tartışıyor muydunuz? 20 gün nasıl geçiyordu? Ya tartışma nasıl oluyor? Tartışma da geçimsiz yani anlaşılmıyordu yani. Ne geçimsiz bana bir anlatır mısın? Nedir geçimsiz Ya bir şey söylüyorum ters ters konuşmalar yapıyor. Ondan sonra öyle diyorum, böyle diyor. Yani hep zıt zıt konuşuyordu benimle. Ters ters konuşuyor evet. yani. Peki 20 gün sonra bir şey söylediniz Muammer Bey. 20 gün sonrasında ne oldu da e, evden gitti? Kadir e, şimdi hafta doldu mu hani oğlum işe git deniyor ya. Evet. Biz Kadir'e dedik oğlum hani haftan doldu işine git. E dedi iş bizim bizi işten kovan yok şey yok dedi. Hı hı. 15 gün işe gitmedi hı hı. E, Kadir. Evet. E, derken e, 9. <gülüyor> ayın 5'inde de babam rahmetli oldu. Hı hı. Tamam. Bunlar bir cumartesi günü şey pazar günü. Kadir'le e, Zeynep babasının evine gidiyorlar Saracoğlu'na. Tuzağa bak Didem Hanım. Kadir 11'de kalkıyor geliyor. Zeynep diyor ben burada kalacağım diyor bu gece. O geceyi bir dinleyeceğim diye fotoğraflar gelmeye başlamış. Ben size bir göstereyim. Ha. Ben emin olamadım. Ya Bu çok benziyor da. Allah, İstanbul nerede şu anda ailesiyle mi beraber? Yok şu an Konya'da. Konya'dalar. Konya'da olduğunu emin misiniz? Yani ailesinin yani babasının olan olduğuna eminiz de kızın Babasının ev... evi Konya'da. Kızın Kız... Konya'da olup olmadığını biliyor bilmiyoruz. musunuz? Bilmiyoruz. Dedem abla zaten uzaklaştırma da bize bir de üstelik. Yok bu değil abla. Bu değil abla. Bu değil. Bu değil abla. Eminsiniz. Evet. Yani. Diğer resimde göstereyim. Ama diğer resimde bu da hiç benzemiyor. O, öbürü o, o saçın çok... başı boyamış benziyordu. Bu değil. da değil abla. Benzemiyor. O zaman o kantan... Benziyor pantan... abla da ha değil. Çok benziyor demek ki. Hı. Bir tane daha fotoğrafı var mı? Çünkü o saçını de... başını boyadığı için hani baya benziyordu. Hı. Yok değil, değil, değil Didem abla. Değil, değil o zaman bu değil. başka o zaman evet, tamam. tamamdır. Peki devam edelim. Sonrasında o eve gidince ne oldu? Yani kendi annesinin babasının evine mi gitmek istedi? Evet. Kadir. Ne oldu niye gitmek istedi? Ya zaten ondan önce de ondan önceki gün de cumartesi de cuma da hadi götür gidelim gidelim diyordu. Hı hı. Pazar günü tamam dedim hadi gidelim dedim. Gittik ondan sonra oraya. Evet. Ee, saat 10 civarlarında hadi gidelim dedim ben kalkacağım dedim kalkalım. O dedi sen bugün git dedi ben yarın geleceğim dedi. Tamam. Tamam dedim orada da bir şey diyemedim. Eve geldim ondan sonra babası gel beni kendi arabasıyla bıraktı oğlu. <gülüyor> Eve geldim. Sen orada Zeynep babasının evinde kaldın. Sen evet. kendi evine geldin. Ben kendi evime geldim. Dönmek Kendileri istemedin bıraktı. mi? Tartıştınız mı yoksa o yüzden mi dönmek istemedin? Yok istemedim? tartışmadık orada aslında hiç tartışmadık. Dedi ben burada kalacağım tamam dedim. Hı hı. Ee, ondan sonra... Özlemiş mi ailesini <gülüyor> öyle mi dedi yani? Evet özlemiş. Peki. Öyle diyordu. Sonra? Ondan sonra... Eve geldikten sonra mesaj açtık biraz. Hı. Bana mesaj attı. Ne yapıyorsun dedi. Oturuyorum dedim. Sen ne yapıyorsun dedi. E ben de dedim ben de oturuyorum. Bana yazdı üstüne ört üşüme. İyi geceler yazmış. Ben de tamam dedim. Seni yarın getirsinler ben de dedim. Tamam, tamam dedi. Hı hı. Ondan önce de zaten babam gibi aramıştım yani pazar günü. Ne yapıyorsunuz falan diye. İyiyiz oturuyoruz dedi. E, Zeynep ne yapıyor dedi babam gibi. Dedim babasının evinde. Derken niye dedi sormadan... E, kapattı hemen evimiz yakın biliyor musun? Evet. <gülüyor> Bizim Çok uzak eve değilsiniz geldi. yani evet. Bizim eve geldi. Geldi sırada mesajlaşıyorduk yani esasında. Tam geldi sırada bana selam verdi. E, selamını alamadım dedi. E, selam veriyoruz hala mesajlaşıyorsun. Bitti dedim. Hı -hı. Bana işte o mesajı o zaman atmıştı yani. Ne yapıyorsun oturuyorum. Güzel elimiz Hı -hı. var yani. Hı -hı. Evet. Sen ne yapıyorsun ben de oturuyorum dedi. Tamam iyi yat üstünü ört üşüme dedi.
Ben de tamam dedim. 12-25 geçiyor. 12-27 geçe de kapıyı aç diye mesaj atmış. Yani Kadir'in <gülüyor> arkasından öyle bir tuzak kurmuşlar ki Kadir'in arkasından tekrar geliyorlar. Ee, bir, bir dakika, bizim orada olduğumuzu arkadaşlar, bilmiyorlar. Düğün, düğün, düğün görüntülerini hazırladınız mı? Var mı elinizde? Tam onu sonra hazırlayalım. Didem da. abla, Hı. şimdi Allahu Teala o kadar bizden yana ki, şimdi bu normalde bizi ara, aramayabilir o gün. Tam 12'de bizi aradı. Hı -hı. Ne yapıyorsunuz dedi. Ben dedim yatacağız. Sen ne yapıyorsun? Oturuyorum. Zeynep babası geldi dedi. Ben hemen huylandım, kapattım telefonu. Hanım ben Medine'miz gittik oraya. Hı -hı. İşte bu mesajlar şu, işte mesajı da Kadir'in dediği gibi e, seni yarın getirsinler diyor. Kız tamam diyor. Buna diyor sen neredesin? E, oturuyorum diyor. Üstünü ört, üşüme yat diyor. Hı -hı. Biz 2-3 dakika, hani 5 dakika yok yani biz içerideyiz. 12-25 geçe. Bunlar 12-27 geçe de zil basıyor. Hı -hı. Murat Bezirgancı, Coşkun Babası. Bezirgancı, Burak Balık, Şeriban'ın üçüncü kocası. Hı -hı. Madde içer, şey yapar. O Bunlar şeyleri var. Canınız, evet. e, Zeynep annesi. Zeynep'le annesi direkt yatak odasına girdi. Özür dilerim. Bas sabah bakar mısınız arkadaşlar? <gülüyor> tamam evet. Burak Balık oturdu. Ben dedim kardeşim sen bizim evden çık dedim. Bizim eve de gelme dedim. Oğlumun evine de gelme dedim. Sen madde içiyorsun Niye satıyorsun. Niye gelmişler o kadar sizin eve yani? İşte biz Şerkleri orada olmasak Didem abla benim e, muhasebem Kadir'e orada bir şey yapacaklar. Öyle bir şey mi? yapmasalar altını parayı alıp götürecekler. Yani bunlar şebeke olduğu için kendilerine Allah yol alıyorlar. Zaman... Kadir Dostan da sizi çağırıyor eve. Baba gel diyor. Zaten Yok, kapıyı gel açar açmaz ha. sizin ne işiniz var burada dedi annem bile. Hemen annesiyle Zeynep zaten kendisi direkt yatak odasına girdi. Zeynep de geldi onlarla beraber. Tabii tabii Zeynep de beraber Zidem geldi. Abla, bize Hemen geldi bazen yani altına parayı gidiyor. Arıyor, ben huylanıyorum. Hani de bu sorunlarımız da oldu ya nişanlık bu telefonlardan dolayı. O telefon şeylerinde hı hı. zaten ben onlara kızdım. Dedim kardeşim bak yolu yakınken bizim yüzümüzü verin. Ben bunların sonunu göremiyorum dedim. Bak tamam. senin kızın dedim biz bu istersek isterken sen dedin geldi bak üçüncü kocaya gitti. Dedim hani bunların sonunu ben göremiyorum yüzümüzü verin. Ee, Murad'ın yani gelinin ablası da cezaevinden yeni çıkmış. Niye? Ee, Coşkun Bezirgancı. Ha, Coşkun Bezirgancı diyorsun. Ee, bir sobaya vuruyor bir duvara vuruyor diyor bu düğün olacak. Ya dedim düğün niye olacak kardeşim bak üç tane telefon aldırdı bize dedim. Hı hı. Bunların sonu yok. Bizim yüzümüzü verin biz gidelim dedim. Yani siz evinize biz evimize. Evet. Biz çıktık geldik yani buna kaşalı bir şekilde. Kadir de yüzünü çıkardı. Orada bize verdi. Al anne dedi. Artık dört gün sonra Kadir dedi yüzümü verin dedi. Ben kızı seviyorum dedi. Ama o sırada içeri gidiyorlar şeyleri falan da alıyorlar. Yani içerideki altınlarınızı falan evet, da alıyorlar. Zaten direkt onlar işte annesiyle kızı direkt zaten yatak odasına gidiyor. Şimdi bunu evet, dedim Didem yani... abla. Ben Burak Balığa çık dedim. Adam evimizden çıkmıyor. Dur o altınları nasıl aldılar sizin ha, yatak odasına? Ona oraya anlatacağım. Ama bir telefon geldi ihbar geldi. Zeynep'i tanıdığını söyleyen biri. Ee, alo hatta mısınız?